各位市民朋友，大家好，我是台北市长独立参选人冯光远。我参选台北市长，是想跟市民一起打造宜居的台北城。居呢，是我所有政策的核心概念。在影片里面，我会一样一样的向大家说明具体的政策。今天我们要跟大家谈的，是我们的青年政策。不过，我认为我们必须先厘清一个观念啊，就是什么是青年政策啊？我认为过去关于青年政策的想法或看法啊，多半流于片面啊，不够深刻啊。谈到青年政策，我们就必须理解到啊，这个青年政策不是一种年龄的区分啊。如果我们定义啊，二十到三十五岁叫做青年，那差个一两岁。就变成不是青年，那是不是很奇怪的事情呢？所以我们要谈的是一种世代关系，啊，是世代群体的权力结构的问题，也是社会资源分配安排的问题。我们都知道，台湾青年啊，现在所面临的社会，它资源更加的缺乏啊，分配更加的不均。青年没有过去那种所谓秩序的阶梯啊，可以信任了啊，那种啊，循着秩序啊，这个阶梯一可以一一步一步往上面爬的那个时代呢，已经已经过去啊，回不来了啊。如果他们面临的挑战是资源不重新合理分配，就会耗竭的话，那。青年政策应该回应的就是这个世代的问题，特别是世代之间的正义的问题。我们不是需要一个或者一条青年政策，青年政策事实上就是面对当前社会的前瞻性的一个政策。他所思考的是这个青年世代，这个台湾整体社会该如何以这些政策出发。开始调整，开始建构，未来可以持续发展，成为更安适、更宜居的社会。对此，我们主张透过青年社会支持体系来撑青年。从就学到就业、创业、居住等层面啊，以政策支持青年族群的生涯发展。维护世代正义啊，强化啊青年世代啊，成为中间角色，那才可以支撑整体社会跟它的未来嘛啊，下个世代未来的一二十年，我们想象要有怎么样子台湾，那就要以现在的青年世代来建构来发展，而我们刚刚讲的青年社会支持体系，就是青年的后盾跟支撑。正因为我们认为青年政策跟世代权力结构以及社会资源的分配正义息息相关啊，青年不但是被支撑的对象，也是支持整体社会的主要力量。所以，我们主张的青年社会支持体系里面，我们要扩大青年公共事务参与的机会啊，包括参与政策形成啊，到参与公共职务等等。透过青年社会支持体系，我们一起让社会撑青年，青年创时代。我是冯光月，我们下回见。